So, Director Um, what inspired you to make this movie? Oh, uh, yeah. 어, 제가 한국에 이제 아파트라는 주거 형태에 대해서 원래부터 관심이 되게 많았는데 어, 제가 나고 자란 곳이기도 하고 어, 한국에 있는 사람들의 한 60% 정도가 아파트라는 주거 형태에 살고 있는데 어, 왜 이렇게 다 똑같은 형태이고 왜 계속 부수고 똑같은 걸 다시 짓고 하는지에 대해서 좀 궁금했었어요. So the, I was always interested in Korean apartments as a resident type, and I was actually uh, born and grew up in one of these apartments, and more than 60% of the Korean population actually lives in apartments. So I started to wonder why do they all look very similar and the same, and why do they keep demolishing and building new ones? 그리고 어, 주거로서의 가치보다 뭔가 현재는 자산으로서의 부동산 가치로만 어, 집이, 집이 그렇게 파, 어, 이렇게 가, 그런 가치로만 이렇게 이루어지는 게 조금 저 뭔가 좀 저한테 쓸쓸한 감정을 줬던 것 같아요. I think I felt a little bit sad and bitter that the value of the apartments has uh, instead of being as a dwelling place now there it's more valuable as a um, property asset. 그러, 그런 궁금증을 가지고 있던 차에 어, 유쾌한 왕따라는 웹툰을 보게 됐는데. 거기에 배경이 다 무너진 상황에 서울의 한 아파트가 남아 있고 살아남은 사람들이 그곳으로 돌아온다라는 설정이 어 저한테 좀 재밌게 느껴졌고. So while I was having these questions, I came across this webtoon called uh, Cheerful Outcast, and it's a it's a story about the people after the things have demolished, and so the people return to their home. <웃음> 어, 웹툰에서는 그게 이제 배경으로 배경으로만 쓰였는데 저는. 아, 앞에 가졌던 그 아파트라는 어, 소재를 가지고 너무 이야기를 재밌게 만들 수 있을 거라는 한국 사회를 정말 함축적으로 보여줄 수 있을 것 같다는 생각이 들어서 어, 이 이야기를 이제 어, 조금 더 아파트의 중심, 아파트가 중심이 된 이야기로 각색을 해서 어, 만들게 됐습니다. So I was more interested in apartment uh, more as a background, as a subject matter. So, and I thought I would be able to make an interesting story out of it. And I thought the apartment as a place, it actually encapsulates Korean society. So I focused on the apartment as the subject matter. So Lee, the first time you read the screenplay, what struck you? And tell us about the first conversations you have with director Hong. Um, when I first read the script, um, I I could feel I'm going to participate in this project. So um, he was very quick till I say yes to him. So uh, and I felt uh, it's going to be uh, very successful uh, when I first read the script. So uh, I yeah, that's how I uh, participate in this project. So, director, um, the the what struck me about the film, beyond you know the visual aspect of it, is the human aspect, survival versus dignity, how and also the dark comedy. How did you balance all of that? Oh. 일단은 어, 이게 한, 한국의 아파트에 대한 이야기이다 보니까 한국 사람들이 보기에 정말 리얼하다고 받아들일 수 있는 어, 장면을 만드는 게첫 번째 목표였고요. 어, 한국에서 이런 지진이 일어나면 은 한국 사람들이라면 정말 저런 일을 겪을 것 같다. 첫 번째로 포커싱을 해서 이야기를 만들기 시작했고 so uh, for the Korean apartments, uh, I wanted the Korean audiences to look at it and feel really like this is a very realistic scene. And if the earthquakes actually happen in Korea, this is how the Koreans will actually react to the disaster. 그런 부분들이 너무 리얼해서 한국 사람들이 보기에는 좀 어, 자신의 모습을 보는 것 같기도 하고 그게 좀 웃기기도 하고 블랙 코미디로 좀 작동하기를 어, 원했었어요. So because it's so realistic that I was uh, I was hoping the audience will actually see themselves in the film and then that sort of brings the humor out of it and and the black comedy element. 그리고 어, 거기서 좀더 나아가서 아파트가 왜 
이렇게 됐을까를 계속 어, 연구하다 보니까 어, 결국은 이제 방금 모더레이터님께서 말씀하신 어, 인간성과 생존의 두 가치가 부딪히는 이야기라는 것을 알게 됐고 그두 그 가지 가치를 근데 가지고 어떤 답을 영화에서 내리고 싶지는 않았고요. So furthermore, uh, when I was trying to find out why the apartment has come to you know the current state, uh, like you said, it it came to the hu human nature versus survival and their values. But I was I wasn't trying to give uh, the audience the answer. 어 영화 자체가 하나의 그냥 질문이 됐으면 좋겠다는 생각을 했어요. 그래서 어 각자 캐릭터들에게도 어 모두 다 이입할 수 있는 어 이유들을 주고 어 보는 분들이. 제가 초반에 말씀드렸던 것처럼 누구에게도 이입할 수 있고 어떤 사람한테 이입했느냐에 따라서 겨, 다른 결론을 받아들이고 어, 이런 식으로 해서 스스로 어, 뭔가 스스로에게 질문을 던져보는 그런 영화가 어, 됐으면 좋겠다는 생각으로 만들었습니다. So I made this film thinking that I wanted uh, instead of giving the giving this giving the solution or the answer, I wanted this film to be more like a question for for the audiences. Uh, so all the characters that uh, maybe the audience can really identify themselves with uh, these various characters, and it depends on who you identify with, you might see the ending um, as a different different ending. And uh, I wanted really people to ask themselves these questions. So Lee, uh, on a on a physical and an emotional level, how did making this film, how did preparing for it, challenge you, like no other movie before for you? Um, actually, oh, did you feel that? <laughs> it's, not, it's it's the parking garage. It's not an earthquake. <laughs> um. <laughs> Not like uh, other movies, I didn't have to prepare for something, especially. Uh, I just only focused on uh, the characters' emotions and uh, the situations around the character. Uh, that's that's what I did. And um, physically, um, it was so hard because uh, in the movie, it's a very cold winter. But actually, we shot that in a... You know the hottest summer, <laughs> the, mm, July, August. Wow. It is like a New Orleans summer, <laughs> very humid. And then we always uh, had to wear uh, the you know paddings and some leather jackets or something like that. That was the hardest part. And <laughs> you know, there's a scene with like almost 200 people fighting each other. Yeah, that was the you know. One of the hardest uh, uh, the situation, condition. Yeah, because you're watching the film. Like, I, I was called watching the movie. <laughs> and then it's like they shot it in the summer. It's amazing. Uh, I want to ask, okay, so the set, the apartment building, where did you shoot this? Like, which apartment building did you shoot this? Uh, in fact, I shot it in the first place. 여건상 그렇게 하지 못해서 아, 어, 그렇다면 이제 이 아파트를 그대로 옮겨 와야겠다 이런 생각이 들어서 정말 똑같은 사이즈로 어, 그 여기서 보신 기억자 아파트를 어, 오픈 세트로 만들게 됐어요. So I well, we of course wanted to film in the real apartment building that was a goal but just because of the condition we couldn't make that work but we try to replicate as much as possible so we build the same size apartments in a, an L shaped apartment. 그래서 어, 기억자 아파트이고 어, 3층까지는 실제로 지었고요. 그리고 그 앞에 주차장까지 해갖고 한 150m, 150m 정도 되는 부지를 어, 만들었고. It was about the 150 square meter um, space that we built the real apartment buildings up to the third floor, uh, including the parking lot in front of it. 그리고 어, 이 설정상 직사광선이 있으면 안 되는 설정이었기 때문에. 어, 그 세트장 전체를 덮는 천장이 어, 트러스가 필요했어요. 그래서 그거를 이제 제작사에 이거를 만들고 싶다라고 얘기했을 때 제작 제작사에서 처음에는 그거는 그건 너무 미친 짓이다 이런 어, 반응이었었는데 저랑 촬영 감독이랑 끝까지 밀어붙여서 어, 그걸 제작할 수 있게 됐고요. So uh, because of the story that we weren't we were not supposed to have any direct sunlight, so we wanted to cover up the whole entire set. 
so to block the lighting and then control the lighting so the producer was actually very against it but and he thought it was crazy but with me and the cinematographer really wanting that idea that we were able to make it happen. 그리고 그 아파트를 그대로 옮겨오기를 원했기 때문에 실제 어 아파트 철거하는 곳에 가서 뭐 현관문이라든가 뭐 장살 난간 어 그런 것들을 다 뜯어왔어요. 소품도 버려진 소품도 가져오고 그런 것들을 어 일일이 저희 세트에 배치를 해서 최대한 리얼한 어 아파트로 만들고 싶었습니다. Uh, so to make this apartment set, to make it realistic, we actually went to this uh, redevelopment area. So we brought this, you know, abandoned props to doors and, you know, window frames and railings, everything we can. And we brought that and we placed it in the set to make it very realistic. 뭐 예를 들면 그 아파트 중정, 중앙에 있는 큰 나무 같은 것도 어, 한국에서는 이제 선황, 성황당 나무라고 어, 옛날부터 이제 어떤 마을의 초입에 그렇게 수호신 같은 나무를 심어 놓는 어, 그런 저, 전통이 있는데 어, 그게 아파트까지도 쭉 이어져서 그런 나무들이 항상 단지에 있었거든요. So even the big tree that you see in the middle of the apartment complex that is uh, that is a um, the sh- that is an apartment that it's a Korean tradition that the village usually has like a shrine that's protecting the deity and that that tree sort of does that protecting the village. 그래서 이 모든 게다 무너졌는데 저 아파트 한 동만 무너지지 않은 것에 대한 어, 이 주민들에 대한 어떤 믿음, 우리는 선택받았다 이렇게 할수 있는 믿음을 좀더 심어주는 설정으로 그런 아파트 어, 나무도 설정을 했던 것 같습니다. I guess the reason for having that, you know, the patron saint tree is that to make the resident believe that they were chosen in the in the film, and that sort of goes in hand with the story. So, Leah, I'm wondering if you could talk about your collaboration with director Um. Especially when it came to the level of trust that that you two had to bring out the best in each other. Uh, I don't know. Uh, uh, you know this. Uh, he used to be the first AD of uh, Park Chan Wook. So uh, yeah. So I had a you know basic trust for him, and uh, when he was AD, I worked in, worked with him actually. Uh, in Park Chan-wook's film, so I knew him, and I've been watching his films too. So, and also the script was so good. I really liked the black comedy thriller. So, um, yeah, I had a basic trust. And then after, after uh, this movie, I got you know huge trust now. What you also are working with a huge cast. So, what was what was that like? to for you especially uh director hom to work with a huge cast more than certainly bigger than any of your previous films um mm. uh, 일단은 그 많은 배우들하고 연기하는 것도 처음이었기도 하고 어, 이 영화가 만들어지기 위해서는 어, 정말 좋은 캐스팅이 필요했었는데 일단은 뭐 영탁이란 캐릭터만 두고 봐도 어, 어, 정말 소시민적인 캐릭터에서 어, 이 아파트를 완전 쥐고 흔드는 독재자의 모습까지 그 변화를 두 시간 안에 표현할 수 있는 배우가 한국에 누가 있을까라고 생각했을 때 이병헌 어, 선배님밖에 떠오르지 않았고. So first of all, yes, it was the first time working with a lot of uh, many different uh, many different actors. But in, or, in order to make the produce a good film, I really had to do uh, like I needed good casting. And for example, the young tax character right here, it's a young tax character is a petit bourgeois turning into a dictator who's you know trying to control the area. And for someone to really express uh, him or portray him in a short like two hours, uh, he was the only one that I could think of. 어, 그 처음에 이제 영화를 시나리오를 드리고 이 영화를 하시겠다고 하셨을 때 어, 아, 이 영화가 잘 만들어질 수 있겠다는 확신을 확신과 자신감을 그때 좀 가질 수 있었던 것 같아요. I think when I gave him the script and he agreed to it, I think that was the first time I, I was very confident about making this film. 그리고 나서 이제 좋은 배우들이 더 어, 박서준 배우나 박보영 배우 같은 배우분들이 좋은 배우분들이 먼저 하겠다고 이제 연락이 오게 됐고 and then after that, Park Seo-jun and Park Bo-young, those actors actually first contacted me after reading the script. 어 그리고 또 이제 그 좋은 배우들을 
그 함께 그 어, 전체적인 밸런스를 또 맞추기 위해서는 연기를 정말 잘하는 배우들로 전체를 다 채워야 됐었는데 정말 많은 배우들을 좋은 배우들을 찾기 위해서 어, 오디션을 거의 3천 명 이상을 본것 같아요. But to have the balance all of, uh, to have a good balance over all the other actors, we really do have, we really need to have good actors overall. Uh, so I ended up auditioning about 3,000 people. 네, 그, 어, 그 예를 들면 그첫 번째 반상의 장면 같은 경우에 나오는 배우들이 한 40여 명 되는데 어, 그분들을 제가 다 일일이 현장에서 컨트롤할 수는 없었기 때문에 최대한 그렇다, 그러면 어떻게 해야 될까라고 생각했을 때 최대한 디테일한 설정을 다 드리고 스스로 캐릭터를 만들게 하자라는 생각을 가지고 어, 뭐, 어, 몇 호에 사는지 어, 원래 직업은 무엇이었는지 뭐 가족 관계는 어떻게 되는데 재난 상황에 누가 죽었든지 같은 되게 디테일한 상황을 드리고 그분들이 스스로 캐릭터를 만들고 생각할 수 있게끔 어 만들 그리고 그분들을 믿고 어 갔던 것 같습니다. So for example, that uh, resident meeting scene, there were about 40, 40 actors, 40 people were there, and I realized that on set I won't be able to, you know, control all these 40 actors uh, on set. So before that, I gave every single one of them their backstories. Uh, so, for example, which unit they lived in, their uh, career before the disaster, their family members, and you know who had passed during the disaster. So I I gave them all these detailed backstories and let them just really play that character on their own. Um, and then that was based on trust, trusting them, then they will be able to just bring them to life. 그리고 이제 촬영이 한 4개월 정도 됐는데 그 장면을 되게 초반에 찍고 이제 다 같이 나오는 장면이 한번더 있어요. 뒷부분에 어, 보신 장면 중에 이제 어, 김영탁을 몰아내냐 마냐 하면서 막그 주차장에서 아수라장이 되는 장면을 찍기까지 한 기간이 꽤 길, 길었는데 어, 그동안 사실 거의 순서대로 영화를 찍었거든요. 그분들이 계속 출연을 하셨고 uh, So the, the, the scene between the resident meeting and at the end, you know, that mayhem scene where everybody's trying to get rid of Youngtak That was about four months, and during that four months, I was trying to film everything as chrono chronologically as possible. So these actors that actually lived through that four months as that character until up to that point. 그래서 그 장면을 찍기 전에 그 배우분들에게 다시 한번 물어봤어요. 어 당신이 이, 이 영화를 찍는 동안 그이 이 인물로 살았는데 지금의 당신의 선택은 무엇이냐, 김영탁을 몰아낼 것이냐, 아직도 지지할 것이냐를 물어보고. 그분들이 어떻게 대답하시느냐에 따라서 그렇게 그러면 현장에서 해주셨으면 좋겠다라고 말씀을 드렸고 어, 현장에서 네, 정말 그렇게 살아서 움직이는 것을 이제 어, 목격했던 것 같습니다. So before filming that mayhem scene, I actually asked all of them this, uh, the, the same questions again. I asked them at this point, as you have lived as this character for the, four, uh, the past four months, at this point, would you still support Young Tuck or are you on the other side, you want to get rid of him? And then whatever the, their, their decision was, I let them play that on screen and that it comes out really naturally um, as a decision based on what they decide. So, so we, like, after making this film, after the movie played in South Korea, like, what were the takeaways that you observed and what do you hope people take away from the film? Uh, 아까 감독님이 말씀하신 것처럼 Sorry, I'm going to speak in Korean. Yeah. Uh, 감독님이 말씀하신 것처럼 이 영화는 진짜 사람들에게 질문을 던지는 영화라고 생각을 해요. Uh, 유독 제가 지금까지 찍었던 영화 중에서 영화가 끝나고 밖에 나가면서 정말 사람들끼리 의견이 다르, 이렇게 많이 다르고 너는 누구한테 감정이입을 했냐고 서로 물어보기도 하고 uh, 또 영탁의 행위에 대해서 어, 나는 그 사람이 잘못한 거 없다고 생각해 라는 사람들도 있고 아그 사람은 너무 결국엔 권력 때문에 나쁜 쪽으로 갔어 라고 얘기하는 사람도 있고 음, 분명 어, 영화를 보시는 분들이 어, 그 극단적인 상황 속에서 그렇게 어쩔 수 없이 보여지는 인간성의 밑바닥을 보면서 자기 자신에 대해서도 한번 대입시켜 봤을 거라고 생각을 해요. 그런 부분을 생각하게 되는 영화가 아닌가 생각해요. I think like just like the director said, I think this is a movie that they really ask people questions. So this was uh, I think compared to my other films like this was a film that 
that uh, like a lot of people who watch it have very different opinions and they're talking about you know which character they identify with and in terms of even when they're talking about young Taz, they were saying you know i think you know he was right he made the right right direct right decision and other people will say no because of the power like he has turned to this evil person so I think the audience in this very extreme circumstances that shows the worst of the humanity, I hope that they can actually identify themselves uh, with these characters and try to really uh, ask this question themselves. So as we all just saw, since you've seen the film, Concrete Utopia is a whole lot of movie. Mm. And <laughs> this is a film that I, I, I just know that everyone's gonna really love this film. This is absolutely a film that is going to cross over for for moviegoers here in the USA. So so please now that you've seen